。常常有人因为一段友情中谁的付出更多而互相争执，却忽略了友情存在的真正的意义。每年生日，大雄都会为小多拉准备一份礼物，虽然礼物并不贵重，却是大雄对这段跨越世纪友情的感谢。对于他来说，小多拉就像黑暗中的那盏光芒，指引着怕黑怕迷路的他重归正路。可就在承受过小多拉之恩的众人要为他准备场生日派对时，多拉美却从未来带来了个噩耗。哆啦 A 梦被绑架了，大雄试图通过未来警察寻找失踪萌宠。虽然警察承诺会立刻展开搜索，可最近频发的机器人绑架案还是让大雄如坠冰窟。虽然有些人在自己生命中的某一刻会突然消失不见，可失去后的那份牵挂又总是那般牵动心肠。据传闻，被绑架后的机器人将会被卖往其他星球。虽然小哆啦又蠢又笨，脱发严重，但他却有着无比强大的四次元口袋，随便一个任意门就可以脱离险境。可失修的话，却如同一把利刃。刺破了他人的梦幻，因为一旦被绑架，就会被重置数据。届时，小多拉将忘记自己的故乡、自己的家人，甚至会忘记大雄。听闻此话后的沉默，或许就是对小多拉情感上最丰富的表述。而命运不能等待别人的安排，是要自己去争取与奋斗的。众人决定亲手拯救小多拉，可是修却提出了反对的声音。或许相互的羁绊会让彼此找到对方，可敌人手中的武器并不是勇往直前就能战胜的。最坏的结果或许会是直接走向人生的尽头。大雄又何尝不了解这些？只是他可以为他舍弃一切，包括自己的生命。既然无法阻止，世修将小多拉的同学名单交给大雄，希望这可以成为大雄的一份助力。而静香等人也在凝视了大雄的不幸后，勇敢地踏出了拯救小多拉的脚步。他们在手腕处戴上通讯手表，保持联系，然后兵分两路共同出击。大雄首先找到了小多拉的学霸同学，并诉说了小多拉被绑架的事实。可所谓的关系。重点就在于门当户对。作为学霸，同学认为小多拉是绝对不会被绑架的，因为一个残次品天生便缺乏价值的意义。这种冷血无情的评价，仿佛在大雄敏感的自尊心上无情践踏。可眼前学渣体质的大雄，恰恰说明了小多拉性能低下不能培养出精英的事实。大雄失望的离去，却没发现背后多了什么东西。接着他们又找到了小多拉的初恋多拉妮子，可此时的他早已一世独立，成为了高处的风景，不再与小多拉有着任何联系。就在此时。师修联系上了多拉美，因为他在后山的空地上发现了一处神秘符号，他们怀疑这是小多拉留给他们的信息。多拉美拿出时光电视确认，却在屏幕上看到了一闪而过的手边，而大雄在不远处发现的空气炮，更证实了大家的猜想。就在这时，胖虎联系了众人，原来就在几分钟前，虎父二人发现了一名神色慌张的大神，他们尾随其后，发现了绑架团伙的成员，并跟随飞船的踪迹找到了团伙的大本营。然而小夫的身后却出现了一双脚。下一秒，联络被强行切断，虎父二人也成为了敌人的俘虏。大雄等人根据定位寻到了一处仓库，师修也不忘在此时向警方通报。可不能站在同一高度的谈话，只会被当成一场玩笑，无人相信。众人只好在铺满荆棘的路上自行摸索前进。他们在仓库内发现了一处密宝，直到这时，师修还固执地认为，为了他人失去生命是那般的可笑。但却有另一种人，天生便有着男子汉的内在气质。看着师修不断输出着负能量，静香终于还是没忍住。他斥责师修不懂得友情的珍贵，并意识到一向软弱的大雄此刻是多么害怕才会勇往直前。而想让一个人永远守住秘密，就是将他变成一具不具备言语能力的尸体。眼看虎父二人就要命丧于此，大雄和多拉美勇敢地站了出来，却没想到这是一场早有预谋的螳螂捕蝉。然而有螳螂就必定会有黄雀，突击队的介入将众人解救了出来。而这一切的功劳全都出自当初看不起小多拉的学霸之手，正是他当初在大雄身上放的追踪装置。才让大雄与小多拉的故事有了续写的篇章。真正的友情是可以打着伞在雨中无言漫步，也不会感到寂寞；是可以在危难中伸出双手，也不会感到吃亏。那么你身边最好的朋友又是谁呢？